si hay un tema que podría ocupar una hora diaria durante un año en un medio de comunicación para hablar, educar, es el cacao. Se puede decir muchas cosas. Sin embargo, nosotros recordamos que en un momento dado, la espina dorsal, ¿te acuerdas, Machi? De la economía dominicana reposaba en cuatro productos. Café, cacao, tabaco y azúcar. Le decían de burla una economía de postre porque todo se usaba después de comer. Un tabaco, después de comer, un dulce, un, un chocolate, azúcar o café. Tenemos aquí el placer de contar con la presencia de Mélido y Delfonso Medina, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Do Cacao Foundation de Dominican Republic y director de, además del de Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura. La licenciada Girelisa Alcántara, gerente de la gestión de calidad y el licenciado Sandy Susaña, gerente de planificación y finanzas. Aquí tenemos que comenzar, primero darle las gracias a los tres y segundo, Veo que Mélido y Delfonso Medina tiene un pie en el sector privado y un pie en el Estado. ¿Es así? Corrijo, doctor. Yo fui hasta hace dos meses director del Departamento del Cacao del Ministerio de Agricultura, pero en la actualidad el señor ministro me ha nombrado asesor en materia cacaotera. Ah, pero usted es de la Fundación. Yo soy vicepresidente ejecutivo de la Fundación, que es una entidad creada al amparo de la ley 122-05, eh, es una entidad de carácter asociativo privada en el que confluyen los exportadores de cacao de la República Dominicana, los procesadores, las asociaciones, cooperativas, confederaciones y productores independientes. Bien, yo quiero plantearle a ustedes un poquito diferente, una agenda de lo que, lo que estamos en los medios, creemos del cacao para que ustedes desmonten o confirmen lo que la gente piensa. Número uno, se piensa que como producto de, de, de exportación tradicional el país ha disminuido, es decir, ya no es un producto tan importante como otro. Se dice que el cacao dominicano no tiene el apoyo del gobierno que debería tener. Se dice que el cacao orgánico es el futuro del de éxito económico de ese producto. Se dice que los RISEC son los verdaderos mayimbes de la bachata en el cacao. Y se dice que... Eh, las zonas tradicionales de cacao están disminuidas. Eso es todo lo que se dice en pro o en contra de ese producto. Y que las, eh, el cultivo del, del producto solo tendría éxito si se dedican más al orgánico que al tradicional. Yo le dejo todo eso al doctor y a ustedes para que desmonten o confirmen el tema. Adelante. Comenzamos. Pues, muy bien, doctor. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Ciertamente, el área bajo cultivo en la República Dominicana ha ido en aumento. De ahí que las exportaciones han ido aumentando a consecuencia del aumento del área bajo cultivo. En este momento, según estimaciones que nosotros hemos hecho en la Fundación, hay unas 2.750.000 tareas y se han incorporado zonas como el suroeste, básicamente la provincia de Barahona, eh, con sus municipios, Paraíso, Enriquillo, y algunas provincias del noroeste, Dajabón. O sea que se han ido incorporando tierras que anteriormente se dedicaban al cultivo de café, algunas tierras ganaderas 
y ha ido en aumento eh, la producción nacional. En lo que tiene que ver con la importancia del cacao para nuestro país es vital. El cacao podemos verlo en tres aspectos básicos. Uno es el tema medioambiental, pues las principales cuencas hídricas de la República Dominicana están protegidas por este cultivo. Para nosotros es una cuestión hasta de seguridad nacional preservar ¿Qué nuestros cacautales. Bueno, se estima que alrededor del 30% de la cubierta boscosa de la parte dominicana de la española es cacao. Y eh, todos esos ríos que básicamente eh, proveen de agua potable y de irrigación al Gran Santo Domingo, a la provincia, eh, al Distrito Nacional y básicamente al Cibao Central, eh, nacen en zonas en donde se cultiva el cacao. Es reforestador y muchos teóricos dicen que consume mucha agua, ¿es cierto? Bueno, no puede atribuirse al cacao mucho consumo de agua, por el contrario, o sea, preserva las aguas y en época de sequía no se observa en zonas donde haya este cultivo una disminución del caudal de los ríos, porque el cacao, al igual que otros árboles, va liberando eh, agua eh, por vía de las raíces a los torrentes acuíferos. No necesita altura y cuánta mata por tarea y la inversión, porque la gente lo que está pensando es que como hay un boom, un boom de, en las exportaciones, principalmente con el con lo orgánico, piensa que donde tenía otro rubro está haciendo la transferencia al cacao. ¿Cómo anda eso? Bueno, nosotros hemos observado cacao produciendo a mil metros de altura ah. eh, eso es contrario a lo que dice el librito del cacao, pero puede ser un ya, puede, también el cacao puede estar Montequín. a nivel del mar okay. lo importante es que haya suficiente sombra, que hayan suelos adecuados y que la temperatura ronde como en nuestro país 27 grados Celsius promedio eh, y realmente eh, el cacao no, no se observa hasta ahora que haya un límite de altura eh, importante y muchos expertos dicen que eso es posiblemente debido al cambio climático. Pero según los libros, por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar, eh, no era razonable en términos de productividad producir cacao. ¿Cuáles son los rubros más importantes para darle sombra al cacao y cuáles son las debilidades en términos eh, fitosanitarios? porque hay una enfermedad por ahí, por, por Centroamérica, pienso. Y si usted, si, si hay una comisión ya para que esté evaluando, que esté vigilante, una vigilancia eh, sanitaria en esa parte. Sí, básicamente la sombra del cacao en nuestro país ha sido eritrina, eh, la amapola conocida, okay. pero para darle flujo de caja al productor y que tenga motivos para mantener su plantación de manera adecuada, eh, últimamente se ha ido variando esa sombra y se están utilizando frutales como el aguacate, uh -huh. eh, como el zapote, como el nípero, el, el buen pan, que le dan eh, ingresos a los productores y mantienen sus fincas en buen estado. En lo que tiene que ver con las enfermedades, nosotros tenemos acá eh, enfermedades presentes pero que no inciden de manera sustancial en la producción y en la productividad. Eh, nosotros tenemos por acá, por ejemplo, eh, eh, antracnosis, tenemos mazorca negra y, algunas y algunos ataques eh, relativos a carpintero y roedores. Pero eh, ya en la isla de Jamaica, eh, desde el año 2016, ha sido oficialmente informada la aparición de la moniliasis. La moniliasis de llegar a nuestro país, eh, lamentablemente, puede afectar eh, bastante porque nosotros tenemos acá una combinación de eh, sombreadores de altura elevada y árboles de cacao de altura elevada. Entonces, no es posible hacer el control eh, que se acostumbren esos países afectados. 
Entonces nosotros prevemos que de hacer su aparición por la española, eh, esta enfermedad pudiera tener consecuencias. Pero eh, desde hace unos años hemos estado trabajando en todo un protocolo de emergencia. Quizás la República Dominicana sea el único país en el mundo al que la moniliasis le dé la oportunidad de ir haciendo alguna labor preventiva y alguna labor de emergencia. ¿Está en Ghana o en la, por allá por la...? En el África que produce el 70% del cacao del mundo no está presente no está. Eh, la moniliasis. Eh, sí está presente eh, tanto la escoba de bruja como la moniliasis en toda Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Ya lo tenemos en la isla de Jamaica, distante eh, a unas cuantas millas náuticas del suroeste de Haití. ¿Ha aumentado la cantidad de, de producción de quintales por tarea en los últimos años eh, eh, del cacao? ¿Y qué por ciento del cacao dominicano en, en terreno o en tarea, eh, o se lo puede porcentualizar, es orgánico? El, de acuerdo con nuestras estadísticas, la Comisión Nacional del Cacao... Eh, dice que alrededor del 60% de nuestras exportaciones es cacao orgánico y realmente eh, nosotros tenemos una producción que ha ido en aumento como decía ahorita fuera de cámara no a consecuencia de que hemos mejorado los índices de productividad sino a consecuencia de que se ha ido incorporando nuevas áreas a la producción y obviamente algunas empresas están invirtiendo eh, en grandes plantaciones y eso se observa en las estadísticas que hay una mejoría en los últimos dos o tres años del índice de productividad. Pero todo el aumento que hemos tenido en nuestro país desde el huracán George, que nos dejó 22 mil, 23 mil toneladas para exportación hasta el año pasado, que tuvimos un récord de aproximadamente 83 mil toneladas métricas en exportación, se debe a que se ha aumentado el área bajo cultivo y hay un mérito relevante del de gobierno del presidente Medina, hay que decirlo con honestidad, de que se ha producido toda la plántula de cacao que el productor ha requerido en los últimos dos o tres años pero al mismo tiempo, anterior a eso, eh, se estaba produciendo una cantidad importante y nosotros podemos hoy afirmar que alrededor de 400 mil tareas eh, se han desarrollado nuevos, se han... Nuevos productos. En, este, en, este, en, en, en esta gestión de gobierno. No hay una zona, como dice un amigo, ahí, la mejor zona para el cabo de esta zona, porque hace muchos años que la zona de Tenares, Gaspar Hernández, San Francisco, es la zona cacaotalera, por excelencia, o todavía más cacao. Todavía se mantiene que esa zona pues, es un cacao. Además, cuando se renova, porque es un cacao viejo. Sí, ahí. ciertamente. Bueno, algunos entendidos eh, eh, dicen que el sistema radicular de un árbol de cacao sí. nunca es viejo, oh. pero en promedio la edad de nuestros cacaotales ronda los 80 años. Y aún así, y a pesar de que está dedicado al cultivo orgánico y no recibe, vamos a decir, los nutrientes desde el ámbito químico que requiere el cultivo, sin embargo, se mantiene produciendo de una manera razonable. Pero, como usted eh, citaba el caso de que las zonas de producción por excelencia se ubicaban en la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de Duarte, ciertamente, o sea, ahí hay suelos propicios hay un régimen de lluvia, o ha habido históricamente un régimen de lluvia razonable por encima de los 2.000 milímetros y eh, las temperaturas han contribuido a que sea una zona de producción por excelencia, pero como le decía ahorita, eh, en algunas zonas del país que tienen microclimas y suelos similares a esos de la, del nordeste, por así decirlo, básicamente en el este, eh, Atomayor, El Ceibo, la provincia de la Alta Gracia, eh, nosotros tenemos producción de cacao importante. Mira, eh, ¿a qué se dedica para que ellos participen, los jóvenes, 
¿Qué es lo que hace la fundación del cacao? ¿Ellos traen la fundación eh, o, o están, en, están en agricultura ustedes? No, en la fundación. ¿Qué, qué es lo que hace para que ellos... ¿Qué es lo, su objetivo y qué tiempo tiene esa fundación aquí en el país? La fundación tiene un año ya operativa. Mi función es como gerente de calidad. Entonces, dentro de la gestión de calidad, estamos desarrollando una, una indicación geográfica para el cacao dominicano y una marca de certificación para los chocolates y productos de chocolate. ¿Ustedes están avalados o están, o están eh, cómo se llama, para certificar, eh, tienen el aval en relación para, para certificar chocolate y la semilla si es el, la, o, la, o la mata, la planta. Dentro de la fundación vamos a crear los esquemas de certificación necesarios para poder certificar esos productos amparados en normas ISO. Ok. Eh, ¿Usted está trabajando en eso? Sí, señor. ¿Usted la asesoría a los productores de cacao en, en asunto técnico o solamente en certificaciones? Bueno. En certificaciones, mi área. Sí, eh, en sentido general, básicamente la fundación, como explicaba el señor Medida, es una organización no, guber no gubernamental que abarca los, productos, los principales productores, exportadores e industriales del país. Nosotros tenemos como misión catalizar la acción pública y privada en procura de la sostenibilidad para así alcanzar la transformación necesaria de la agrocadena del cacao. En ese ámbito, para cumplir nuestra misión, estamos trabajando en cuatro ejes de intervención importante y prioritario. ¿Cuáles son? Uno es... Eh, ajá. Pero incluye ahí, hay tres palabras que no solamente en agricultura están muy de moda. Una es habilitación, la otra es certificación, la otra es trazabilidad. Y no hablemos de que son cosas necesarias para la competitividad, es decir, para, produ para producir algo que esté aceptado internacionalmente. Estoy pensando que cuando veo que Girelisa es de calidad, de calidad, posiblemente ese sea el órgano dentro del departamento de cacao que se encarga o de habilitar o de certificar o semillas o productores, es decir... Yo tengo ganas de sembrar cacao. Bueno, si tengo ganas de sembrar cacao, yo tengo que ir allá para que me diga, mire, si usted quiere sembrar cacao, la zona ideal es esta, la tierra ideal es esta, la altura es de la, de, de la tierra, es decir, a cuántos metros sobre el nivel del mar, el clima debe ser así, si Constanza o las tierras de Asua no son, son adecuadas. Háblenos de habilitación, trazabilidad, certificación del productor y del producto. Bueno, eh, básicamente, doctor, las empresas exportadoras e industrializadoras de cacao tienen sus sistemas internos de control, porque es a las empresas y a sus productores a los que certifican las casas certificadoras. Pero el país casas. tiene el deber por lo menos a los que no son grandes ni pueden tener esos departamentos. Porque nosotros sabemos que los castillos Pimentel en, en Aguacate tienen más tecnología que la propia agricultura, pero son empresas que, que tienen un tamaño que le permite todo eso, inclusive traer asesoría de afuera. Es que el 80, pero ustedes para los pequeños que yo quiero saber. El 80% de los productores de cacao en la República Dominicana son pequeños, y las empresas exportadoras le dan su asesoría le dan su asesoría pero al mismo tiempo pagan las certificaciones ¿qué es lo que más le, le exigen los, el protocolo internacional a donde se porta el cacao? Eh, eh, no puede tener esto como los vegetales que es la, 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 el asunto de los fungicidas ¿qué es lo que más ellos le, le insisten en que, en, que, en que debe cumplir con su protocolo? Hey. bueno lo que tiene que ver con en las exportaciones de cacao orgánico Básicamente eh, eh, tenemos temas nuevos en la agrocadena y uno de ellos es el tema de pesticidas, contaminación con pesticidas, con pesticidas. contaminación cruzada básicamente porque en una finca dedicada al cultivo orgánico no se entiende que se trabaje con pesticidas. El otro tema es metales pesados, básicamente cadmio, que países 
de Sudamérica y países de Centroamérica están confrontando serias dificultades con eso y la legislación europea eh, que entró en vigencia en enero de 2019 eh, prohíbe que a partir de determinados eh, niveles de cadmio eh, eh, el cacao se comercialice con los premios o con los precios a los que normalmente se tiene acostumbrado. Y el otro tema en el que va a trabajar la Fundación es darle garantía a los importadores eh, de los países eh, que compran nuestro cacao como cacao orgánico, de que el producto que ellos estén importando eh, cumple con todas las normas y la trazabilidad que es responsabilidad de los exportadores, eh, mantener un esquema de trazabilidad fiable. Entonces, la, lo que se pretende desde el sello de indicación geográfica protegida Cacao Dominicano y, y, y la marca de certificación Chocolate Dominicano es darle garantía a aquellos que importen nuestros productos de que es un producto que in, 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 inocuo. Ok. ¿Cuáles son? Sí. Eh, volvemos. Pero en ningún caso debe ir al departamento a buscar ni afiliación ni, ni certificación de nada, ¿verdad? Bueno, una vez tú decides que vas a exportar tu producto bajo la indicación geográfica dominicana, cacao dominicano, tú debes hacer una solicitud para que desde la fundación vayan a inspeccionar tus instalaciones. Yo como que la fundación está muy ligada al departamento. Eh, bueno, es que no... Porque son una fundación es privada. No es lo mismo. O sea, el, 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 el departamento está llamado a asesorar al productor en cuanto a los temas a los que usted hacía alusión, eh, el, el, el régimen de lluvia en la zona, la altura a la que se debe darle seguimiento, proveerle las plántulas, pero eh, la fundación no tiene esa labor. ¿no? El principal vivero, ¿quién lo tiene? No, el departamento del cacao eh, del ministerio tiene 32 viveros dispersos a nivel país. nacional. ¿Qué le dan la planta? ¿O cómo hay que comprarla? Bueno, el señor ministro Benítez está... Eh, propiciando que a los productores se les done la planta, pero sí, anteriormente si se le daba. Persona, o la, o, oye, Rileisa, se va a meter en un proyecto. ¿Tú te meterías en cacao tradicional o en orgánico? Bueno, es que, eh, eh, perdón, Gireliza, que intervenga, es que eh, el cacao no es tradicional o orgánico porque tú lo decidas, es el método. No, que yo se digo la demanda. Bueno, es que la República Dominicana tiene un nicho y un nombre creado en el ámbito del orgánico. Ajá, que la tenemos porque nunca se le ha hecho ningún tipo de tratamiento y es espontáneo o porque a propósito se ha hecho. Bueno, en esencia eh, los tratamientos no se daban acá, pero hay que certificar el proceso. No, yo lo que te quiero decir es, mira, hay un ejemplo, una vez a Fello Suberví, lo entrevistaron en Puerto Rico y le dijeron, pero miren, ¿cómo es posible que ustedes tengan tantos turistas? ¿Cómo lo consiguen? Dice, oh, yo van, yo van allá. Entonces yo pregunto, ellos si ellos vienen solos, y yo me pregunto, ¿es que el cacao es orgánico porque nunca se... Ellos están ahí, como nadie le echaba abono ni lo insecticida, y se dio orgánico, es así. El proceso para... Sí acreditar orgánico. el cacao como orgánico ha sido fácil en la República Dominicana porque las labores así lo han permitido pero para que un cacao sea calificado como orgánico tú tienes que disponer de una certificación que certifica valga la redundancia que tú utilizas el Bien. modo de producción orgánico okay. que no utiliza da dándole ahora eh, seguimiento a lo que en el programa se habla número uno el cacao en el orden de productor, eh, productos de exportación, ¿en qué lugar está? Como producto de exportación, detrás del banano. ¿Está? Detrás del banano. Detrás, de decir que es cuarto o quinto. Es, es un cultivo eh, eh, relevante Bien. en términos de producción. Estamos 230 más de millones, millones al año de 230 o sea, millones. ¿Cuántos? 230 millones de dólares. Bien, número dos. ¿Cuál es la zona de mayor producción de cacao, más o menos, es decir, 
aquí en el país? Básicamente el nordeste y en el nordeste la provincia de Duarte. Del nordeste viene el 60% de la producción y de cuando cacao. cuando yo oigo el with me, ¿sí es verdad? Ciertamente, son productores importantes con alrededor de un 12% de la producción nacional. Es en el sur no hay cacao. En Barahona, en el suroeste, básicamente eh, se está Bien. produciendo. Segunda pregunta. ¿El cacao necesita un árbol mayor que le dé sombra o eso es falso? Se recomienda en esta zona del mundo en la que la insolación, por así decirlo, es importante, que se tengan sombreadores. Bien. Básicamente siete sombreadores es lo que dice el libro por tarea. Bien. Otra pregunta. Sí, la altura bien. sobre el nivel del mar, ideal. La altura sobre el nivel del mar, ideal, eh, en este momento está en entredicho, porque por el cambio climático, decía ahorita que nosotros tenemos eh, cacao a, por encima de los mil metros y se da perfectamente. Menos de mil metros. Por mil me a, a nivel de mil metros. Bien. Otra pregunta. El cacao tradicional nuestro, si se siembra hoy producto de una de un vivero, de, de, un, de un vivero, ¿cuánto tiempo después se está produciendo con rentabilidad? No pariendo su mazorquita. Pare su mazorquita, doctor, al segundo año aproximadamente. Pero, pero en, el, en, en si usted observa la curva a partir del séptimo año, tenemos la producción máxima, se estabiliza hasta el año 21 en algunos casos hasta el año 27 y a partir del año 21-27 tiene rendimientos marginales decrecientes ok, es un producto de, de, de aproximadamente de 10 años promedio, verdad para iniciar la producción a, eh, a nivel eh, importante 7 años, pero eh, eh, nuestros cultivares eh, aquí tienen 80 años y hay algunas zonas en las que tú te encuentras un árbol de cacao de 150 años produciendo okay. el cacao como mantenimiento que necesita no básicamente una poda hay que podar lo anual no o se poda casi sí sí aquí se poda hay un plan nacional de poda según Sandino está hablando de eso eh, pero dice que se pierde un 20% de productividad porque muchos productores la mayoría no poda bueno eh, a mí me consta que el productor de la República Dominicana, no importa el tamaño que tenga, poda. Y la poda se hace precisamente en estos meses, agosto, septiembre, porque a partir de octubre comienza lo que es la cosecha de invierno, que es un 20% del total. De marzo a julio, por lo regular, tenemos la cosecha principal, que es el 80%. Las pocas veces que Juan Bosch hablaba sobre temas no políticos, cada vez siempre le daban una tanda política a uno, decía algo que se aplica al cacao, y yo le quiero preguntar, el cacao, él se quejaba de que el oro, el café, el cacao, debería de, de venderse terminado, no, en, no crudo, es decir, no vender la materia prima. Realmente, me dio mucho gusto una vez que fue a un hotel fuera del país y vi que en la cama me pusieron un, un ¿cómo se llama? Un chocolatito. Un cacaíto y decía Les Ancones. Y yo creía que era francés y es la finca de los Ancones de Héctor Rizek. Realmente, aquí hay capacidad para producir ese cacao. Dime. Eh, doctor, el 94% sí. de nuestras aló, exportaciones. Aló. Aló. es cacao Dime. en grano y realmente no más que se procesa aquí. ciertamente nosotros tenemos que trabajar al igual que los muchos países de origen en el tema de procesar y añadirle valor por esa vía es que no lo paguen muy caro ese, ese tipo de, de chocolate bueno el chocolate dominicano básicamente el doctor acaba de citar eh, un caso relevante porque en las tiendas más caras de Europa, eh, me refiero a Galerie Lafayette, me refiero a Harrods en Londres, tú encuentras un chocolate hecho a base de cacao como los ancones. Sí, los pero por ejemplo aquí, Jacobo Magluta yo recuerdo que era administrador de la chocolatera en Puerto Plata y recuerdo que chocolate cortés para que desayune como es, eran unos puertorriqueños que estaban aquí. 
realmente hasta dónde esa gente llegaba en producción, a fabricar la tabla para hacer chocolate y maná. Mire, doctor, nosotros hicimos un análisis del de consumo interno. En los últimos 10 años el consumo interno está estancado. Y en el año, por ejemplo, en el año 2009, alrededor del 95% del consumo interno era chocolate dominicano. En la actualidad, el chocolate dominicano ha ido perdiendo terreno y alrededor del 55% del consumo es, extranjero. es chocolate extranjero o productos de chocolate. ¿Quiénes son además de los RISEC? Algún, porque yo vi el otro día que los Alonso le vendieron a Rizek en Cotuí una gran extensión. Sí. ¿Quién más es productor grande de cacao aquí? No bueno. las cooperativas pequeñas, sino un gran productor. ¿Quién es? Bueno, hay familias que tienen eh, extensiones importantes. Por ejemplo. Por ejemplo, los García. Los García en Salcedo. En Salcedo. Y Ramón García en Aparenales. Sí, básicamente... Pero es, es que los productores grandes son, eh, son el 5% del total de los productores. Y empresas eh, de los 45 mil productores que hay en la República Dominicana, apenas 2 mil eh, son Bien. firmas. Una pregunta, ¿qué diferencia? ¿Por qué hay cacao marrón y blanco? Bueno... Eh, Doctor, fíjese, por una rareza de la naturaleza, eh, básicamente en la zona del lago de Maracaibo eh, hay un cacao que recibe el nombre de porcelana, o sea, no tiene el pigmento que todos conocemos, tiene el grano de cacao. Entonces, eh, básicamente el cacao porcelana eh, que tiene ese aspecto un tanto beige. Pero entonces, usted me quiere decir que el cacao blanco es porque es blanco. Eso que se está viendo ahí. El, caca, el cacao. Eh, no. La manteca, bueno, no. Eh, el cacao blanco. Eh, el cacao blanco. Sí, el pues, grano de cacao blanco es porque tiene ese, esa coloración, es despigmentado. Ahora no bien. Es que despigmentan al otro. No, señor. No, señor. Eh, es que hay una variedad que no tiene el pigmento del que nosotros conocemos normalmente. Bien. Nosotros tenemos cacaos de esos acá desde la época de la colonia. La pregunta parece tonta, pero ¿qué es la manteca de cacao? Bueno, la manteca de cacao es un producto derivado de la compresión, básicamente, cuando se comprime en prensa el grano del cacao una vez tostado, eh, tú obtienes algunos productos, entre ellos la manteca, la el torta. Y... Bien. Mire, cuando usted me dice que aquí se ha disminuido, a mí me da pena, porque yo creo que ese es de los productos más nobles, más bonitos, inclusive el consumo. Y sobre todo, que a pesar de que a veces produce constipación en alguna persona y otra persona le da alergia el chocolate, eh, a mí me da mucha pena porque... Es un producto que sin ser una droga, tú te tomas un chocolate caliente y te despierta. Te pones a estudiar con un, con un cacaíto y te, te prende los bombillos. Realmente, ¿qué podemos hacer para que nos, entusiasmos, nos entusiasmemos más con el, con el cacao? Bueno, Santo. No, prácticamente el cacao, como decía... Para fomentar el consumo. Eh, para fomentar el consumo, nosotros debemos promover como un cultivo y como un subproducto a base de cacao que es alimenticio eh, para los niños. Yo desde niño lo que me desayunaba era con cacao, eh, con chocolate y es desayuno básico y nutritivo para, para la familia dominicana. Alrededor, en, 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 en la República Dominicana, el dominicano promedio... Está llamando el doctor y coincide contigo, que es que produce serotonina. Ciertamente, ciertamente. La felicidad. Eh, y eso se asocia con la felicidad, con el estado de éxtasis. Pero ciertamente, ciertamente, el dominicano promedio consume 0.90 kilos por año de cacao. Entonces hay un margen importante para que el mercado de chocolate interno 
crezca. Y en eso es que se va a enfocar. ¿Y es que la puede fundación. entrar libremente? Que... No hay determinadas restricciones. restricciones. ¿De dónde viene? ¿De África? No, básicamente el chocolate se está importando de los Estados Unidos. ¿Pero por qué productos, por qué países no productores es que son los principales productores del producto final? No so en Suiza el chocolate sí. es fabuloso porque allí no conocen una mate de cacao. Sí, es, es un tema, doctor, eh, de, eh, histórico. Realmente los artesanos más calificados estaban en un principio en Europa y la posibilidad de procesarlos eran ellos que tenían Bien. la capacidad instalada. Yo quiero pedirle a Mélido, a Girelisa y a Sandy que nos digan que con qué facilidades contamos en el ministerio en interés de, de, de trabajar ese renglón de que se disminuya la exportación de ese producto. ¿Con qué contamos con ustedes ahí? Bueno, desde el punto de vista de la fundación, porque nosotros estamos aquí a través de la Fundación Dominicana de Cacao, eh, nosotros eh, estamos trabajando, como decía ahorita, en cuatro ejes, que es el tema de opinión pública e incidencia en políticas públicas, o sea, rescatar los problemas que tienen los productores a nivel nacional y incidir a nivel de los organismos estatales para que vayan con soluciones viables a esos productores, pero también a los industriales y a los exportadores. Eh, la elaboración de proyectos de desarrollo a nivel de campo en varias áreas temáticas, como producción, transformación y calidad, desarrollo humano, equidad de género y relevo generacional. Cabe destacar que en el tema de desarrollo humano, el 68% de los productores de cacao son pobres. Bien. Oh. Eh, Girelisa, en, en cuanto a asesoría en, en calidad... Bueno, ¿qué estamos a, haciendo desde la Fundación Dominicana del Cacao en asesoría en calidad? Estamos motivando a controlar el producto desde el origen. O sea, que el producto tú puedas eh, aplicar buenas prácticas de manufactura y controlar los productos orgánicos para que el producto sea menos nocivo para el consumo humano. También desde la Fundación estamos con la iniciativa de montar un laboratorio que sea un laboratorio 360, que pueda brindar los servicios tanto del producto de cacao como de los productos finales de chocolate y productos de chocolate. Bien. Eh, Mélido. Bueno, ¿Qué pueden contar? Bueno, yo puedo referirme, por mi condición de ex director del Departamento sí. del Cacao y asesor del actual Bien, ministro, secretario. a que... Eh, en el departamento del cacao eh, tiene la capacidad instalada para producir en este momento alrededor de 4 millones de plántulas yeah. de cacao por año y ya lo ha demostrado se está haciendo el ministro recibe vamos a decir un importante empuje permanente de parte del señor presidente porque el señor presidente es un abanderado ¿Quién está en de capacidad para producir 4 millones de plantas? El de plantas del Caribe el departamento del cacao tiene sus viveros Ay, instalados en obvio. todo el país Bien. recién remodelados. Wow. Como dijimos de cacao podemos hablar muchísimo desde todos los aspectos Mélido y Delfonso Medina, Girelisa Alcántara y Sandy Susana. Le damos las gracias y hay algo que realmente es el mensaje de aquí. Hay una anécdota en que los grandes exportadores de cacao de África, los que mandan cacao a Europa, reunieron 100 productores del campo, es decir, africanos del campo, y le pusieron a su servicio los productos que ellos cultivaban terminados y ellos no lo creyeron. <risa> Gracias. Okay, a usted.